എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് ഒരു കയ്പ് നീര് പോലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കയറി വരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ചെറിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനിലൂടെ എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വയറിലെ ഒരു മേജർ പോർഷനും ആസിഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ലൈനിങ്ങിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി ആസിഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആസിഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡയജഷനെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വയറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആസിഡുകളൊക്കെയാണ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആസിഡുകൾക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടി ഉണ്ട് അമിതമായ അളവിൽ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പോലുള്ളവ നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വയറിലെ ആസിഡ് ലെവൽ കൂടുന്നു സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവും ഇത് ഏത് ഏജിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവും ഈ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ അന്നനാളം നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ വാൽവിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് ഓപ്പൺ ആവുക അത് ക്ലോസ് ആവുക ഈ വാൽവ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ മസിൽസ് കൂടിയാണ് സോ ഈ വാൽവിന്റെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി പറയാം ലോവർ ഈസോഫാഗിയൽ സ്പിൻച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഇത് വയറിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ വയറിനുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് വഴി മുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അത് സഹായിക്കുന്നു പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ വാൽവ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറെ നേരത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ തീർച്ചയായും ഈ വയറിലുള്ള ഈ ആസിഡുകളൊക്കെ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആവും അതായത് തിരിച്ച് കയറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് റീഗർഗിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിലേക്കൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ജി ഇ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്റ്റൊമക് അപ്നോർമാലിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്നോർമൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഹയാറ്റൽ ഹെർണിയ പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ലെവൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന ഫീറ്റസ് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ വയറിലേക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത വിധം പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നവയാണ് സോ ആ പ്രഷർ കാരണം വയറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ആസിഡുകളൊക്കെ റിഫ്ലക്സ് ആവാൻ കാരണമാകുന്നു വയറ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണക്കാരൻ ഈ പുകവലി തന്നെയാണ് പുകവലി പല തരത്തിലാണ് ഈ അൾസറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് കാരണമാകുന്നത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞാൽ വയറിനുള്ളിലെ ആസിഡുകൾ ഒരു ലെയറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ലെയറിനെ പറയുന്നതാണ് ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികമായി പുക വലിക്കുമ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിന് ഡാമേജ് വരുന്നു സോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ആ ആസിഡുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വയറിന്റെ ലൈനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷന് കാരണമാകുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പുക വലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉമ്മനീർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ തോതിലായിരിക്കും അതായത് ഈ സലൈവേഷൻ കുറഞ്ഞാലും അത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് കാരണമാകും കാരണം ഈ ഉമ്മനീര് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡിനെയൊക്കെ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാകുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ പോയി കിടക്കുക ആ ഒരു ശീലം ഒട്ടും ഹെൽത്തി അല്ല അങ്ങനെ കിടന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആസിഡുകൾ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു അടുത്തതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ലാർജ് മീൽ കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരേ ഒരേ സമയത്ത് ഒത്തിരി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന് ഡൈജഷനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞ അമിതമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാവുന്നു ഈ കാർബണേറ്റഡ് ബിവറേജസ് അതായത് ഈ കൊക്കോള പെപ്സി മിറണ്ട പോലുള്ളത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ വയർ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അമിതമായ അളവിൽ ചായയും കോഫിയും കുടിക്കുന്നവർക്കും ഈ അൾസറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് അതായത് ഈ ഓറഞ്ച് ലെമൺ ഇവയിലൊക്കെ ആസിഡ് കണ്ടന്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇവ കഴിക്കുന്നത് വഴിയും ആസിഡിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തക്കാളി ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അത് ഫുഡ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒത്തിരി അനാവശ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അസിഡിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുഡുകൾ ഇനി മറ്റു കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ആസ്പിനും പോലുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കണ്ടീഷനുകളിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ആസിഡിറ്റി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് അസിഡിറ്റി ഇതിന്റെ ഒക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാന രോഗലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേർട്ട് ബേൺ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഈ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു എരിയുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആണ് അത് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സോ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഈ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റീഗർഗിറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആസിഡ് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്സ് ആയി നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥ ഈ വായിലേക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന് വളരെ കയ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പിറ്റ് ആൻഡ് സോർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സിംറ്റം ഒത്തിരി ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഛർദിക്കാൻ വരുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലഡ് കലർന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതോടൊപ്പം തന്നെ മോശം പോകുമ്പോൾ അതായത് ടോയ്ലറ്റ് പോകുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത കളറിലുള്ള മോശം വരിക തുടരെ തുടരെ എക്കിള് വരുന്നത് ഡിസ്ഫാജിയ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെൻസേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുക കാലങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തൊണ്ടവേദന സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻലി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് വഴിയാണ് അതായത് ഡോക്ടർമാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഈ നെഞ്ചരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് റീകഗിറ്റേഷൻ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഡോക്ടർമാർക്കും മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറും ചെയ്യാറുണ്ട് വയറ് സംബന്ധമായ ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങളും കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിലൂടെയാണ് സോ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും വളരെ പേടിയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അത്ര പേടിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇപ്പത്തെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലേക്ക് വാ വഴി ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് കടത്തി വിടുന്നു ആ ട്യൂബിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ ഉണ്ട് സോ ഈ ക്യാമറ വഴിയാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റിന് അൾസറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അൾസറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ്
ഒമിപ്രോസോൾ പോലുള്ള പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രോ കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസിഡ് സെക്രീഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു ചിലതിനും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക മരുന്നുകളും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിലൂടെ ഈ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റുകളാണ് സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഈ ലാർജ് മീൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ വയറിന് പറ്റാവുന്ന ശേഷി കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു സോ ആ പ്രവണത നിർത്തി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മീൽസ് പല ടൈമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ മീൽസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഒരേ സമയത്ത് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് വയറ്റിൽ വല്ലാത്ത പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു ആ പ്രഷറിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് തന്നെ വയറിലുള്ള ആസിഡുകൾ തിരിച്ചു കയറി വരാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ വലിയ മീലുകളിന് പകരം ചെറുത് ചെറിയ മീൽസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നർ എപ്പോഴും കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ കഴിച്ചു നീർക്കണം അത് എന്നും ലൈഫിലൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കും ുമ്പോൾ എപ്പോഴും പില്ലോ റേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആറഞ്ച് വരെ പൊക്കത്തിൽ പില്ലോ വെച്ച് കിടക്കുക സോ അങ്ങനെ കിടന്നാൽ ഈ ആസിഡുകൾ തിരിച്ചു കയറി വരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റൈറ്റ് സൈഡ് ചേർന്ന് കിടക്കരുത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആസിഡും സ്റ്റോമക്കും ഒക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂഞ്ഞി കൂടി വളഞ്ഞ് കിടക്കരുത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും യാത്ര കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക അതായത് ഈ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇടുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വയറിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നു സോ അത് പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന് കാരണമാകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് അസിഡിറ്റി ഉള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് ആണ് അതിരി അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം ഇങ്ങനെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നു സോ ഈ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പെർസെന്റേജിൽ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ അത് കാരണമാവുന്നു അസിഡിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുകവലിയും മദ്യപാനവും തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അമിതമായ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ആ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് വായിലേക്ക് ആസിഡ് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കാണണം ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം അതിനൊരു പരിഹാരമാവണമെന്നില്ല സോ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ നേടുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹിറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സി യു ഓൺ ടി